。陆晋，你回来了。妈，忘了和您说了。温哥华的事情，处理好了？处理的特别漂亮。你要去哪儿？出去住两天，有点别的事。是去照顾顾小姐呢，还是她爷爷呀？您怎么会知道他爷爷的事儿？既然是我儿子喜欢的人，我自然要多关照一些了。再说，你都放下工作回来，要去做上门女婿了，我怎么也要到对方家里去看一下，值不值得我儿子去辛苦一把呀？妈妈。做了些什么呀？没做什么呀，我只是去关心一下。您跟顾胜男说，刘邦和项羽，我会选谁？还暗示他，说他做不了吕雉，只能当虞姬，是吗？他问你了，你怎么说的？是他想听到的答案吗？妈妈在工作上，我从来没有让您失望过。但我的情感，我希望您不要干涉，您干涉不了，做什么都无法影响我对顾胜男的情感。陆晋，我希望你放清醒一点，要记住。工作上是不需要情感的，感情用事只会让你的事业一败涂地。也许您说的没错，但我不想做一个没有情感的工作机器。对不起，之前答应您的事情，我可能没有办法做到了。但我相信盛楠，一定会遇到比我更好的男人，拥有更好的未来。爷爷，您保重身体，祝您早日康复。盛楠，感谢你这段时间给我留下的快乐回忆。我知道自己还有很多不足，所以决定去留学。你一定要找到自己的幸福，照顾好自己。进来吧。您好，爷爷。啊，我来看您了。嗯，好。还带东西啊？呃，这是一些营养品，还有您爱喝的茶。哎呀，人老了，这么多的保养品会上火的。啊，对，呃，我还让紫晶的后厨给您炖了汤。不是你自己煮的。啊、哦，不是。啊，那你放那吧。好。小陆啊，哎，你来的正好，能帮爷爷一点忙吗？当然。啊，我觉得那把椅子好像摆的方向不太对。对，移一下吗？哎，移过来点，移过来点。哎，对对对对，那个往后面移一点。哦，这边。哎，对，哎，往前面移一点
。这样行吗？哎呀，我说的不是这一张，是那张大的。哦，好的。您想，呃、哎，方向，哎，转过来，转过来，哎，这样你转过来的，面向窗户。哎，好的。哎，那盆花呢？您想，我说的不是这一盆，是这一盆。哎，使点劲啊！哎，好，可以吗？哎呀，小鹿啊，你这个转来转去，移来移去，我头都给你转昏了。你把这些都摆回去吧。忙吧，好，那您别忘了喝汤。嗯，再见。过了那酒会。你和小郑也要参加，你让他注意一点。你的病还没好呢，就别去了，给他捧什么场啊？我迟早要和他谈谈，我的身体和明婷比起来没那么重要。没想到他做的这么狠，一点情面都不留，这么冷血，跟他那个妈真是一模一样。你别这么说，陆心。凡事有因有果，是我对不起他们母子在先。这都什么时候了，你还向着他们母子说话？你把他当儿子，我看他还真没把你当父亲楠楠，好看吗？哎呀，老舅，你能不能别玩了？我问你呢，我真的配不上陆庆吗？对，我没跟你开玩笑，我我认真的。我也没开玩笑，我也认真的。我觉得你们两个不般配，早就想劝你跟他分手来着。现在好了，你正好心里有疑虑。不如借此机会跟他一刀两断，从此以后，他走他的阳关道，你过你的独木桥，老死不相往来。